。康熙是一个什么样的皇帝？猛，不服就干啊！手底下三个藩王有点仗暴啊，灭了你啊！噶尔丹不服，越诈亲征，吓死你，是不是？然后俄罗斯啊，侵占我们东北，打死你！俄罗斯一看啊，我这这这是个什么人呀？这玩了命了，是不是啊？跟你过不了这个，签订了《尼布楚条约》。从此啊，和平了一百多年啊，啊，台湾啊，你过来吧你啊，别唠唠这个啊，独立也有这狼仙的啊，是不是？然后，这就是康熙一个啊，特色鲜明的一个皇帝啊，不服就干，不在战争就在战争的路上啊。那么咱再说雍正，雍正是一个什么皇帝呢？一生据说一生未出京城啊，兢兢业业啊，他非常喜欢公务员的、啊、这个职业啊，喜欢什么呢？批奏折。据说每天呀、啊、只休息四个小时，这个人心思非常的缜密啊，是一个守江山的一个能手啊。据说呢，他批阅的奏折啊，一生达到四万多件，批阅的奏折无数，据说打几百万字，有说啊上千万字的，反正就是很累啊，做事很严谨。当然，在严谨的同时，他需要放松啊，所以说他也艺术修为也非常高啊啊，他是一个啊不在批奏折，就在批奏折路上的一个皇帝。那么咱再说啊，乾隆，玩呗啊，就是玩哎。康熙啊，打江山，雍正守江山啊，到了乾隆就玩了啊，六下江南，有说七下江南的啊，不再玩就在玩的路上啊。你看三个皇帝，非常的这个各色鲜明啊。我说这个啊，有可能不是特别严谨啊，有点就细说的意思，但是呢，我是为了让啊广大的朋友记住，就是说三个皇帝各色鲜明，因为啊政治啊皇帝的风格啊影响艺术风格啊。今天说的啊。这个康雍乾盛世啊，咱说康乾盛世，其实指的是康雍乾盛世啊，因为雍正在位时间比较短嘛，在位十三年，一七二二到一七三五嘛，好多人就把它省略了，念起来也顺口。你比如说啊，康熙瓷器上这个青花画的这个上边带鱼的那个，都是拿叉子夸往上叉，就这么猛啊，是一种出击的状态啊。你比如说到了雍正，就是在那垂钓啊，那么到了乾隆呢，有点怨者上钩的意思啊，都表现的淋漓尽致啊。啊，今天当然今天说这些也不是无缘无故的，那么等等等等。重头戏就来了啊！一看这个龙是不是啊？啊，一看底下这几个字啊，就知道这个东西啊分量不浅。雍正时期的一个啊青花龙纹啊折腰握足的一个斗笠盏啊，从这个上面其实就非常啊能体现出啊刚才我说的那几个特点。你看他画的这个龙啊啊非常的这个清秀，而且是用这种啊淡描啊或者说线描的方式去勾勒的啊。那么再看他这个修足啊，包括这个款式字写的铿锵有力，双蓝框啊。修足啊，是典型的官窑的泥鳅背啊，官窑一定是泥鳅背，就跟泥鳅的脊梁一样啊，非常的圆拱啊，这是官窑的一个特征啊。在一个官窑啊，是有知识的，不能乱画啊。我我这啊，两条龙是吧？双龙赶柱，我能不能再画一条？不行啊。雍正时期啊，比较就是说清秀疏朗，你看嘛，它留白比较多，是不是？那么乾隆的风格密不透风啊，上边就密密麻麻都画满了啊。皇帝的这个欣赏的这个角度不一样啊，那么。雍正的瓷器给人的感觉啊，就是军纪我啊，严谨一丝不苟，各有各的特征啊。咱们都说啊，康熙锦皮良莠，其实雍正啊，雍正啊有过之而无不及啊。你看他这个胎啊，他都能映出里边的龙来，就说明他那个时候胎土可能能淘胎土能打十几遍，甚至啊几十遍之上，淘的特别细啊啊。有些人很多说火石红，其实火石红是里边没淘干净才出火石红，你淘干净了，几乎火石红很少或者很淡啊，这是特点啊，就有种这种。吹盘可吹弹可破的意思啊，还有一句话是什么啊？恐怕风吹去，又恐日之消啊，就是形容这种啊白釉的薄胎瓷这种感觉，就是说啊放在那里怕风吹走了啊，然后放在太阳底下怕晒化了，那这种感觉啊啊玉窑啊就是官窑的这么一个碗，可能烧这么几百个都不行，都砸碎了扔掉啊，只选取最好的啊进贡给朝廷。你发现了一个事情了吗？不都说这个龙是五爪吗？是不是？皇家肯定是五爪，这个为什么是四爪呢？啊，那这个。就在这个问题上，可能有很多人啊，就是说被误导。那很多小白说：“哎，你这是假的吧？”啊，但凡说这句话的，基本上就是露了怯了。从元明清以来，包括元青花中的龙，你可以看到元青花的龙大约都是三爪的。那么明清两代的，当官窑成为定制的时候，那个龙纹依然有三爪或者四爪。官窑里啊，我们说的是官窑里。这么一说，可能大家就明白了，是不是？那么咱们今天共同欣赏一下雍正时期的官窑到底有多么美。在那个年代啊，这种东西就是说，百里挑一，千里挑一啊，弄出来这么一件，精心给它雕成。我们在欣赏官窑的同时啊，其实我们应该了解历史，了解什么呢？啊，就那个时候制作的难度。我相信现在啊，这件艺术品放到我们手里，你都感觉很惊叹啊。你想想，一七三五年，距今多少年了？这个小三百年了。
非常非常的漂亮。用这个喝茶得多钱一碗？就是这么美。官窑给人的感觉啊，就是在非常的大气，具有皇家之气啊。你就说懂与不懂啊？咱看一下，那种感觉，那种雅致啊，那种气息啊，是我们就是普通的夫妻所比不了的。摸上去就跟玉一样的润泽润泽